，这应该是世界上最帅的螳臂挡车了。然后你看它的脚都延伸出来一片一片的滑板。哇，它今天接下来是刺花螳螂的幼虫，这是外星来的小朋友吧？今天非常开心，可以来到快乐崇拜螳螂达人、欸、快乐崇拜粉丝专业的经营者，你说你是小编，我是小编，我是小编，我是扫地的那一个，所以我就称呼你小编吗？<笑>大家要怎么称呼你？不可以。螳螂达人鱼，快乐崇拜，大家可以先搜寻一下他们的螳螂，超厉害的。好，我们今天一开始先要来介绍花系列。非常诱人的兰花、刺花跟魔花，对对对，喜欢螳螂的人都超喜欢这个花。螳螂店有三朵啊，这样子。哇哇，来了来了，你这是超级美的、哦，我没有看过他本人呢。比较是哦，他比较喜欢昆虫老师，他比较喜欢比较喜欢吃我就好。超级无敌美的本人，这是工虫。看那超美的混色渐层，连四只脚的关节都有造型，正面太帅了啦！工虫的触角是细长羽状，好像寡喜的头套，每个角度都像一直拍。表示一个人许许。天哪，它开翅膀了！呜、哦！对，工虫比较会飞，<笑>因为它们就很瘦这样子。对。这应该是世界上最帅的螳臂挡车了。魔花螳螂在我手上举起前脚威吓，这画面太奇幻。接下来这只是魔花螳螂的中龄幼虫，颜色跟成虫完全不一样呢。这只是女生，女生触角细细弯弯的，像是花蕊。看这个脸，就是星际义工队的螳螂女啊！看那挥动的镰刀手。光是前脚就比整只螳螂还要大了。鱼摸了一下它的手手，女生也生七七了，跟后面的春莲好搭。后面还有春莲，太酷了！哇，这美丽的色泽让我一直想到伊比利火腿，超级酷的。放饭时间，鱼抓了一只小灰蝶，要给魔花螳螂吃。螳螂只对会动的东西有反应，所以要想办法让小灰蝶动起来。它好像完全没看到，是不是太亮了？嗯，就这样瞬间瞬间开始吃，好秀气的猎食啊！小灰蝶的翅膀末端有假触角和假眼睛，可以让天敌搞不清楚哪里是头。但是看魔花螳螂毫不犹豫的直接对真的那颗头啃下去，嗯，战术失败。那我们的魔花比较困难，就是它比较喜欢吃飞行的食物，苍蝇、蝴蝶、蜜蜂。像我们之前养的时候，喂红章蜥蜴那些，然后都会常常很容易死掉。哇，那真的不好养。真的不好养。然后如果你真的要喂红章那些的话，就要把它的内脏那些给清掉。天哪，这这是日本料理店师傅做的事吧？太辛苦了。像夏天的时候，他们就需要很热，超过三十度以上，不怕热的。那个到冬天的时候，因为还需要开加温灯那些。加温灯，哇，螳螂养要加温灯的。对。白白天要热，嗯，几乎就是你养的全程，从小到大你要到三十度以上的加温灯。对。那晚上呢？晚上的话，大概二十五度左右的话是就很就很舒服。是是很舒服啊，你也过太好了。哎、欸，真的，但这只美到我觉得好值得。我们现在在吃播，为了它哎、欸、吃播，给螳螂吃播，就是为了它变成日本料理店师傅跟整天去抓飞飞蛾的小朋友。对，一天到晚去山上背蚊子养。哇，那难怪难养啊。对，空间大，飞行食物，然后要热、哦，翅膀都掉了。这是魔花螳螂刚出生的一零幼虫，好美的橘色啊，过了一会儿就会变成黑色哦。两根白色弯弯的小触角太可爱，脱了一次皮变成二零幼虫。魔花螳螂男生一生总共八零，女生有九零哦。现在手上有一些鱼酥，还是花枝羹，<笑>这是魔花的卵鞘。哇，这个大小里面大概可以一百多颗卵，差不多可以有一百多颗。螳螂的卵鞘就是它们很酷，它们的屁股一边产卵是有顺序排列的。
它会分泌一些黏液，它屁股会有一个构造，很像打奶泡一样，一搅拌那些黏液，然后把这些奶泡去包覆。这些奶泡接触到空气之后，就会变成固体，就是像泡棉这样。非常酷，我觉得螳螂产卵是一个很厉害的事，就是一个屁股可以边产卵一颗一颗，然后还边打奶泡，然后边旋转这样子来来包起来，是不是很厉害？嗯，超厉害。<笑>这一颗大概它要产多久？你有看过它们整个产卵过程？产卵过程大概会半个小时到一个小时，很快就完成这些事。他们在这样做的过程中间还是留一个通道，是让幼虫要出来的时候，他们会从那个中间出来哦、喔，非常厉害對對對對。接下来是兰花螳螂，小兰花。小兰花，这个也是，就是从那种我刚出道啊，只能找到 Discovery 的那种影片在看他们，哇，现在真的好棒哦！倒挂在叶子上更是超级美，白皙透亮，就是一朵兰花，就是见到偶像的那种感觉，亲、嗯，偶像上手了哇！它白的好透，就是它要学花瓣，可是忍不住又觉得想吃龟啊之类。<笑>你看它的脚有没有？你看它的脚都延伸出它一片一片的花瓣。哇，它今天，因为我们在拍的时候，它都会做一些魔幻的动作给我。对，我我的脑波在 Q Q 它。所以你现在伸展，嗯，举手，举手手。斜角的。斜角。你看。跳走了，跳到手机架上了。螳螂都会这样子晃吗？对，模仿那个被风吹。对，被风吹的花，被风吹的叶子,子，它都要摇摆。那很，他说大家都在摇，然后你没有摇的话，你就会被发现是假的。所以我们来摇一下。这是兰花螳螂成虫女生，比较像是玉兰花或是角白笋的感觉，中后脚都延伸出黄色渐层的花瓣。这是兰花螳螂一零的幼虫，好像戴了黑猫头套。近看这些深色的部分，是超美的金属蓝耶，而且动作也很像猫咪哦，柔软优雅，超级美，好可爱，吃舅舅。螳螂常常用嘴巴清理自己的脚，像是猫咪在舔自己。拖了一次皮之后，就开始像一朵花，是白色、桃红色的。好漂亮哦！背后就是一朵花，像不像？被它摇屁股，好笑，真的摇屁股。兰花螳螂的幼虫期真的很美，还会根据环境有不同的体色变化哦。这种桃红色的个体在野外比较能够看见。鱼要跟我们分享说，像兰花跟魔花，它们繁殖上会比较有困难的地方在哪？哦，像兰花的话，它的母虫这么大，但工虫只有它一半左右而已。所以如果正常这样子一起养，工虫会比母虫早大概三个月左右羽化。它们连龄期都不一样的、嗯，都不一样。公的只有六龄就成虫了，但母的到九龄。所以就是男生长太快，还要等女生长大。对，所以我们在饲养的时候，工虫就要喂得很少，然后让它在冷一点的环境，让它长得很慢，才会刚好那个同时羽化可以交配。就是悲伤的故事，年龄真的是差距。那<笑>如果是两个一起吃正常的长大，然后男生等到女生之后，他都还没死，对不对？这其实是他们防止进行交配的一个机制。嗯，因为这样子的话，他们在野外就不可能会跟自己的兄弟姐妹配到。大自然的。对啊，学问，大战学问，然后变成我们饲养要去克服的一个学问，这样。最后是刺花螳螂，刺花成虫，哦，这个也真的是，就是都图鉴上，图鉴上才会看到的那种，图鉴一打开就会被这样子的声音给吸引。那个颜色太鲜艳了，所有的细节也是让人爱不释手啊。不知道它会不会生气？我生气了，呜。螳螂威吓的时候，除了举起前脚，还会张开翅膀，里面有斑斓的颜色，可以吓人。但刺花螳螂这颜色太美了吧，意图使人喜欢。接下来是刺花螳螂的幼虫，这是外星来的小朋友吧？同一个灵期也会有许多不同的花色哦。刺花螳螂幼虫的屁股超灵活，不是只是摇晃哦，是一种超能 Q 的上下左右扭动，假装成一朵随风摇动的小花。前脚还会玩海带拳耶！鱼
鱼送了我两只刺花螳螂，小朋友喂他们吃樱桃蟑螂都已经脱皮了。我觉得如果在我们家院子用自然光拍，一定会很美。走吧。马斗现在已经好粘人了，一路对雕雕。会坐下喽，超爱摸摸。今天天气超好，一走进院子，紫外线就很强。感谢全视线送我的眼镜。全视线是一种镀膜技术，可以快速的随着紫外线强度变化颜色，在户外有效阻隔紫外线，保护眼睛。我常常在阳光下工作，戴了这只全视线眼镜，可以安心的为所欲为。张大眼睛，用力看，用力拍。让我连超小的刺花螳螂都可以好好对焦，拍的美美的。好漂亮哦！真的在，哇、哦，我就这样光，电动马达。重点是很帅，有没有一种我们现在刚从夜店走出来就要直接拍照的感觉？室内可过滤有害光线，若需要更完整的蓝光防护。建议可以在全视线镜片上再加上绿蓝光的镀膜，防护会更全面哦。螳螂的眼睛也会改变颜色来调节光线哦，但是它跟我们的变色片相反，在亮的地方眼睛是浅色的，暗的地方眼睛是深色的。这机制有点复杂，之后老西再跟大家好好介绍。好，今天超级谢谢鱼，它地下室还有好多种类的螳螂，我觉得我根本就拍五集吧。<笑>我之前看《快乐崇拜》的那个，每次他剖出来，我都觉得哇，很赞叹。然后本来想说不知道有没有机会来，想不到鱼真的是超级 nice 的。然后我们很快就老西是我的偶像，<笑>太感谢了，我真的非常开心。<笑>那也要跟大家分享一下，你怎么会可以变成这样子的螳螂达人？嗯，其实说不到达人嘛，我就是喜欢养这样子。达人，然后是达人，<笑>就是老西，就是嗯、呃，看到一个种类就想要把它。知道它怎么饲养的过程，这样子，就是要有热情，对这个物种真的很喜欢，然后哇，这都是要耐心跟一个一个去去尝试啊。如果大家可以上去问问题，就是任何你饲养的问题，都可以到快乐快乐崇拜的那个粉丝专业，就是都有专业的鱼来为你们回答哦。好，今天非常谢谢，让我们螳螂也一起，谢谢大家，今天大家配合度很高，拜拜，拜拜。拜拜